Salut les amis, bienvenue chez Exomadara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends. Et aujourd'hui on va parler de méta, on va parler de la méta actuelle en Ranked, même si la Ranked est très facile cette saison, mais une méta qui je pense devrait perdurer même en saison 18 parce que je suis pas certain que le rework de Rivenant fasse basculer les choses et après il faudra voir au niveau des buffs et des nerfs des légendes. Mais dans tous les cas, pour l'instant cette méta elle est potable, on a pu l'avoir aux AGS et vous allez voir aussi les deux armes qui se démarquent le plus dans le classement des meilleures armes suivi de deux autres armes qui sont aussi très puissantes. Bref, on y va, avant de commencer comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour soutenir la chaîne et vous pouvez également passer par Instant Gaming pour acheter vos pièces Apex et sur ce c'est parti on passe en mode analyse alors on se retrouve sur l'excellent site apex legends statue et en fait on a toutes les stats détaillées des algs et c'est très intéressant surtout ces deux catégories la catégorie du pick rate des légendes et la catégorie des armes les plus jouées et vous voyez tout de suite il y a vraiment un trio même plutôt un quatuor parce qu'en fait vous allez voir il y a quatre légendes qui reviennent le plus souvent il s'agit de Catalyst, de Horizon et Sir. Donc ça à 25% c'était la compo la plus utilisée, Catalyst, Horizon et Sir. Et je vous avoue que Catalyst ça fait un moment que je milite pour cette légende, je la main depuis deux saisons, je trouve que c'est une légende qui est extrêmement forte, qui peut vraiment gérer plusieurs situations, avec ses bandes perçantes elle peut bloquer des passages, elle peut bloquer deux portes, ce qui est juste énorme surtout quand on doit temporiser, et puis le mur, la capacité ulti est vraiment violente et d'ailleurs pendant ces LGS, vraiment dans la zone finale, dans le tout dernier cercle, à la toute fin de la partie, à chaque fois on voyait popper 3-4 murs, c'était un petit peu le bordel, mais voilà, Catalyst c'est vraiment très puissant. Ensuite, Horizon, malgré tous les nerfs qu'elle a pu subir, et eh bien elle est toujours là, Horizon est toujours très très forte, son ascenseur de gravité, comme on a pu le voir, a pu retourner la sixième game de la finale des LGS qui a mené à la perte des TSM, et puis même de manière générale, que ce soit pour les déplacements avec son passif, ou bien son ulti qui peut faire très très mal quand on a des grenades avec nous et eh bien franchement Horizon est toujours une excellente légende et puis ensuite on a Sir Sir qui avait pris un nerf qui au final n'était pas un nerf qui était un gros buff parce qu'en fait Sir avec sa nouvelle capacité tactique il peut vraiment immobiliser les ennemis et faire une véritable boucherie c'est un petit peu comme si vous aviez une Watson une Watson qui a une fence qu'il peut envoyer en l'air comme ça enfin vraiment son nouveau Q est très puissant il ralentit les ennemis énormément à voir s'il ne se fait pas un petit peu nerf en saison 18 parce que à ce jour il est très très fort et puis ensuite une légende indémodable qui est toujours là une des seules légendes du jeu qui a quasiment jamais pris de nerf ou de buff il s'agit de Bangalore, Bangalore qui est toujours très utilisé, à savoir que quand elle met une smoke, sachez que l'aim assist ne fonctionne plus dans la smoke donc du coup c'est assez puissant pour contrer les joueurs manettes et puis de manière générale Bangalore a toujours été une légende très forte du fait qu'avec sa capacité passive elle peut se déplacer très rapidement quand elle reçoit des balles ou du moins quand on lui tire dessus sa smoke qui est toujours très utile pour planquer quelqu'un qu'on est en train de raise ou, ou du moins pour essayer de brain l'ennemi ou pour masquer la visibilité et puis son outil qui permet aussi vraiment de bloquer des passages donc vous l'aurez compris vraiment hein, vous pouvez le voir ici hein, sur les quatre possibilités les quatre compos possibles de partout il y a Bangalore, Catalyst, Sir et Horizon on arrive ensuite sur une compo avec du crypto low bas et rempart mais c'est beaucoup moins utilisé puisqu'on est seulement à 5,71% donc vraiment voilà on a nos quatre légendes les plus puissantes ici maintenant au niveau des armes et eh bien ça va faire quelques semaines qu'on en entend beaucoup parler la proleur est juste une des meilleures armes actuelles sur apex vous pouvez voir que pendant ces algs il y a eu 846 kills à la proleur c'est le double de la Nemesis. Donc, vous le voyez, la Proleur est très puissante, mais elle est aussi très utilisée par les joueurs manettes. Parce qu'en fait, avec l'Aim Assist, eh bien, la Proleur est encore plus puissante. Alors, attention, la Proleur, c'est quand même une arme qui demande de la dextérité et de la maîtrise. Parce que si jamais vous loupez des balles, eh bien, forcément, elle est beaucoup moins puissante. Donc, Proleur, est-ce qu'elle mérite un nerf Personnellement, je ne suis pas vraiment sûr. Parce que c'est une arme qui demande un petit peu de la maîtrise. Par contre, la Nemesis arrive en seconde position avec 390 kills. Et moi je vous avoue que la Nemesis j'aimerais vraiment voir un nerf en saison 18 parce que je trouve que même un joueur novice peut détruire un joueur très fort ou un joueur qui est même shieldé en violet avec une Nemesis. Il suffit de 2 ou 3 clics et franchement euh, la Nemesis ça fait très 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 mal. 
Donc moi, la Nemesis, je serais vraiment pas contre un petit nerf. Après, la Proleur, je vous l'ai dit, ça me dérange pas plus que ça. Euh, franchement, en tant que joueur clavier-souris, la Proleur, elle fait très mal, mais il faut aussi avoir un très bon aim pour qu'elle soit ultra violente. Ensuite, en troisième position, on retrouve la car avec 379 kills, qui est juste derrière la Nemesis, qui la talonne, mais avec beaucoup moins de dégâts. Ça vous prouve bien que la Nemesis est très puissante. Et ensuite, on a la R99, mais la R99, je pense qu'elle est moins utilisée, tout simplement parce qu'elle est dans le car package en ce moment, et que c'est pour ça que la car est venu lui prendre un petit peu la position d'arme favorite. Par contre, vous pouvez voir que la Nemesis est utilisée à 81 heures de jeu en temps cumulé. Donc euh, la Nemesis aussi, euh, on peut quasiment dire qu'elle est euh, en première position en termes d'utilisation, même s'il y a eu beaucoup plus de kills avec la Prowler. Donc n'hésitez pas à me dire euh, dans les commentaires ce que vous pensez. Trouvez-vous que la Nemesis devrait être nerf Trouvez-vous que la Proleur devrait être nerf Ensuite pour la CAR et la R99, on est sur des valeurs qui sont plus normales. Et au niveau des légendes, pensez-vous que la méta va perdurer avec cette compo possible entre Horizon, Cire, Catalyst et Bangalore pour faire le changement avec par exemple Catalyst ou Horizon ou Cire. Enfin, vous avez plusieurs possibilités avec ces quatre légendes. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur Apex Legends.